Por um longo período após 1500, as povoações europeias no Brasil ficaram restritas ao litoral. Com o tempo, as buscas por ouro acabaram empurrando os colonizadores mata adentro, e lugares como Minas Gerais, Mato Grosso e até os sertões nordestinos tiveram um forte crescimento demográfico em um curto período. No entanto, algumas regiões brasileiras passaram séculos sem a intervenção dos exploradores, em parte devido à dificuldade de acesso que só poderia ser feito por terra e em parte pela presença das populações indígenas que se recusavam a manter contato com os invasores. Neste caso, estamos falando da Amazônia, que por ser um território intocável, acabou despertando em jornalistas, militares e até cientistas brasileiros ou estrangeiros Além de uma curiosidade mítica, a vontade de aventurar-se em expedições exploratórias neste local. Dentre todos eles, o caso do coronel britânico Percy Harrison Fawcett tornou-se o mais emblemático, tanto pela história em si, que supõe-se ter inspirado um personagem de grande sucesso em Hollywood, quanto pelo desfecho que, de certa forma, segue sem uma solução concreta. Coronel Fawcett tinha 39 anos quando esteve pela primeira vez na Amazônia, em uma expedição de mapeamento de fronteiras organizada pela Real Sociedade Geográfica do Reino Unido. Dizem que ele acabou desenvolvendo uma boa relação com os povos indígenas daquele local, apesar de diversas fontes apontarem uma disposição do inglês com o Marechal Cândido Rondon, um dos maiores especialistas brasileiros em assuntos geográficos e populacional da Amazônia. Mesmo com os protestos de Cândido Rondon, Coronel Fawcett conseguiu permissão e patrocínio do governo e até 1924 já havia realizado cerca de sete expedições exploradoras para aquela região. Mas o que de fato motivava o inglês era sua crença na existência de uma cidade perdida, que ele chamava de Z. Baseando-se em lendas antigas e relatos de habitantes locais, Fawcett estava convencido de que o lugar ficava na Serra do Roncador, e em 1925 ele partiria em sua última aventura exploradora no Brasil, em busca da cidade Z, acompanhado apenas por seu filho e um amigo, sem nunca mais dar notícias desde então. A partir dali, o um mistério passaria a rondar o desaparecimento dos três exploradores, pois as várias expedições de resgate que visitavam a região posteriormente traziam mais dúvidas do que solução. Dos relatos dos nativos, surgiam histórias que iam desde um possível assassinato por tribos hostis até a teoria de que o coronel e seus acompanhantes teriam se introduzido em meio às populações indígenas isoladas e agora viviam como chefe deles. E como desde os primórdios dos tempos, a humanidade é fascinada pelo lado oculto e misterioso do mundo, Levantou-se também a hipótese do grupo ter de fato localizado esta cidade perdida no meio da Amazônia, que de tão rica e fabulosa jamais poderia ter sido deixada por eles. Esta última tese foi ainda mais alimentada pelas produções literárias de fantasia, que tiveram como inspiração a aventura do coronel no Brasil. Além, é claro, das reportagens investigativas dos grandes jornais britânicos e norte-americanos, cujo intuito principal era justamente o de levantar dúvidas sobre a morte dos três exploradores. Aliás, a história do coronel Faust era sempre sinônimo de sucesso nas vendas dos editoriais, tanto que em 1937, baseado nos relatos de uma missionária sobre um suposto indígena branco, que seria neto do coronel e vivia entre as tribos do Xingu, um grande veículo de comunicação nacional, mobilizou toda a sua redação para averiguar o caso. Tempos depois, se descobriu que, na verdade, o indígena branco com olhos azuis era apenas portador da raríssima condição de albinismo e que não teria nenhuma relação com a família do inglês. Nos anos 40 e 50, a política de ocupação territorial incentivada pelo governo brasileiro aumentou também o número de pessoas preocupadas na defesa das tribos indígenas isoladas e na preservação da fauna e da flora ainda intocadas em algumas regiões. Dentre os indigenistas, o nome dos irmãos Vilas Boas era destaque como exemplo no contato de populações desconhecidas que viviam em um Brasil ainda inexplorado. E seria justamente através de um destes contatos que a história da expedição do coronel Percy Harrison Fawcett seria revivida. Em 1952, 
Orlando Vilas Boas ouviu da boca de um indígena Calapalo detalhes sobre a morte dos três exploradores, que teria ocorrido alguns anos antes. O filho de Fawcett e o amigo teriam sido mortos a flechadas, tendo seus corpos jogados no rio. Já o coronel teria recebido golpes de uma arma indígena de madeira, sendo a seguir enterrado numa cova rasa próximo de uma árvore. Seguindo as pistas dos calapalos, os irmãos Vilas Boas localizaram não só a ossada que seria de Percy Fawcett, como alguns objetos pessoais que teriam pertencido a ele. Esse poderia ter sido o fim do mistério sobre a expedição, não fosse o fato dos sobreviventes da família Fawcett se recusarem a realizar o exame de DNA que comprovaria ou não a identidade da ossada. No final, a história da aventura do inglês que inspirou a criação do personagem Indiana Jones segue em aberto deixando para cada um que entre em contato com ela a liberdade de interpretação. <risos>